നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിന്റെ നൊമ്പരമായ ദേവാനന്ദിയുടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ബലപ്രയോഗത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളുമില്ല ശരീരത്തിൽ മുറിവുകളോ ചതവുകളോ ഇല്ല യാതൊരുവിധ ബലപ്രയോഗവും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് പ്രാഥമിക അനുമാനത്തിൽ പോലീസിന്റെ സംശയങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുങ്ങിമരണമാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അപകടപ്പെടുത്തി പുഴയിൽ കൊണ്ടുചെന്നിട്ടതാകാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി അറിയേണ്ടത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി ദേവാനന്ദയുടെ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്കും പത്തിനുമിടയിലാണ് ദേവാനന്ദ എന്ന പിഞ്ചു പൈതലിനെ പള്ളിമൺ നാട്ടിൽ നിന്നും കാണാതാവുന്നത് ദേവാനന്ദയെ കാണാതായ ആ നിമിഷം മുതൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരളം പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞു പൈതലിനെ കണ്ടെത്താനായി ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും ഒരു നാടാകെയും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു ഇരുപത് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട തിരച്ചിൽ ഒടുവിൽ ഇന്ന് രാവിലെ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പുഴയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ആ നാട് ഒന്നാകെ നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ മുതൽ പോലീസും അഗ്നിശമന സേനയും അതിശക്തമായ തെരച്ചിലാണ് പ്രദേശത്ത് നടത്തിയത് തെരച്ചിലിനായി എത്തിയ പോലീസ് നായ ഒരു വേള ഈ പുഴക്കരയിൽ തന്നെ എത്തി അവിടെ താൽക്കാലികമായി മണൽ ചാക്കുകൾ കെട്ടി നിരത്തിയിരുന്ന ഒരു പാലം കടന്ന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം അകലെയുള്ള വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി ആൾ താമസമില്ലാത്ത വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ ചെന്നു നിന്നു ഇതാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ഏറെ സംശയത്തിനിട നൽകുന്നത് കുട്ടി എങ്ങനെ ഈ പുഴയ്ക്ക് അപ്പുറം കടന്ന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിച്ച് ആ ആളില്ല വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ വരെ എത്തിയോ എന്നതാണ് നാട്ടുകാരിൽ ഇപ്പോൾ സംശയത്തിനിട നൽകുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ട അമ്മ തന്നി ഉൾപ്പെടെ മുത്തശ്ശി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ശക്തമായി പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ദേവാനന്ദ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ പുഴക്കരയിൽ എത്തിച്ചേരില്ല എന്നതാണ് ഇത്രയേറെ ദൂരം ഈ കുഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് അതുവഴി സഞ്ചരിച്ചു വരില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാരും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ സംശയങ്ങൾക്കും കേരളത്തിന്റെ ഈ സന്ദേഹത്തിനും വലിയ വിലയാണ് പോലീസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിശക്തമായ നടപടികളിലൂടെ പോലീസ് ഓരോ നിമിഷവും പ്രദേശവും അന്വേഷണവും അതിശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അറിയേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് മൂന്ന് പോലീസ് സർജന്മാരുൾപ്പെടെ വളരെ വിദഗ്ധരായ ടീമിനെയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി പ്രത്യേകം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും വീഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിക്കും പോലീസ് കർശനമായ നടപടികൾക്കാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലൂടെ നമ്മൾക്കറിയേണ്ടത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ മരണം സ്വാഭാവിക മുങ്ങി മരണമാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടപ്പെടുത്തലാണോ എന്നതാണ് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പുഴയിൽ കമിഴ്ന്നു കിടന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും മൃതദേഹം കണ്ട സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചും മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെ ദുരൂഹത ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാട്ടുകാരുടെ സംശയങ്ങൾ ഏറി വരുന്നു കുട്ടിയെ കാണാതായ സമയത്ത് ദേവാനന്ദ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഷാൾ തന്നെ പുഴയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഇതിൽ ഏറ്റവും ദുരൂഹത ഉണർത്തുന്നത് ഇത്തിക്കരയാറ്റിൽ കുറുകയിട്ടിരുന്ന മണൽ ചാക്കുകൾ കടന്ന് പോലീസ് നായ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള ആ ആളില്ല വീടിന്റെ വരാന്തയിലെത്തിയതും തുടർന്ന് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള വള്ളക്കടവ് എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയതുമാണ് ഒരു നാടൊരുമിച്ച് മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ പോലീസ് സേന ഇന്നലെ അരിച്ചു പെറുക്കിയ പ്രദേശമാണ് ഇന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ ആ ഇടം ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിനായി കെട്ടിയ താൽക്കാലിക പാലത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് വന്നതാവാം മൃതദേഹം എന്നതാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം ഇത്തിക്കര പുഴയിലെ ഈ താൽക്കാലിക തടയണയ്ക്ക് സമീപമുള്ള വള്ളിപ്പടർപ്പിൽ തലമുടി ഉടക്കിക്കിടന്ന നിലയിലാണ് ദേവാനന്ദിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത് ഏറെ ദുരൂഹതകൾ നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ അവയോരോന്നും ഇഴകീറി പരിശോധിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു പോലീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടർ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ദുരൂഹത ഇല്ലെന്ന് പറയാനാവില്ല ഞങ്ങൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് കൊല്ലം പോലീസ് സിറ്റി കമ്മീഷണറും അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ല പോലീസ് പരിശോധന തുടരുന്നു കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ കണ്ണുകളും കാതുകളും ഇപ്പോൾ 
റിപ്പീറ്റ് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ കണ്ണുകളും കാതുകളും ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് സത്യം പുറത്തു വരണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ കേരളവും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത